Hola, ¿cómo les va? Acá estamos desde nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y esta vez la propuesta... Oh, no me digan que no es bonito, son alfileteros. ¿Pero qué alfileteros? Son re, re pitucos. Miren qué belleza. Es una forma de flor. Usamos un reciclado una vez más, muy lindo reciclado. Y lo transformamos en esto, divino, divino. Miren qué bonito, lo pueden utilizar, en, tejerlo en hilo de algodón o con lana, lo que tengan. Todos los puchitos que tengan en casa también vienen bien. Saben que para estas cosas, todos esos restitos los podemos utilizar y los transformamos en algo precioso. Y como chapa, estos mini mini que son toda una ternura. A estos los hago desde hace muchos años y la verdad, éxito. Siempre, para un buen regalo, pensemos algo hecho por nosotros mismos. ¿Y qué les parece? Miren qué bonito. Si los empezamos a tejer. Bueno, miren lo que son estos alfileteros. Son de juguete. Una preciosura. Ideal para un regalito. La verdad que una belleza. Tenemos dos tamaños. Y qué cosa bonita y con todo lo que tenemos en casa porque podemos utilizar hilo de algodón en este caso es hilo de algodón pero también puede ir un cashmilón alguna lanita acrílica dentro de todo lo más finito que, que tengamos no para hacer pero miren qué bonito bueno vamos a hacer este en principio que es un poquito más grande y luego les voy a explicar cómo hacer el más pequeño la flor pero el sistema es más o menos lo mismo es el momento de aprovechar todos los puchitos, restitos que tengamos. En este caso yo voy a seguir utilizando hilo de algodón. Voy a correr un poquito estas preciosuras. Miren, son todos puchitos porque es una flor, son, están combinados. Así que vamos a utilizar esos restitos o gruesitos o finitos. No importa porque los finitos los tejemos doble. Y para este tipo de artesanías no van a venir bien, no pasa nada que los mezclemos. Bueno, y, y otros colores, ¿no? Colores como base, por ejemplo, yo utilicé varios verdes. Todos mezcladitos. Este ya es matizado, queda muy bonito, lo vamos a volver a utilizar. Y estos eran todos puchitos de verdes, que me gustó la combinación como queda. ¿eh? Y miren la base. La base ya les voy a mostrar otro de nuestros super reciclados. Obviamente que saben perfectamente. El descarte del tubo de la cinta este es para el más grande y si consiguen estos pequeñines y si no no consiguen un tamaño como este que también es de cintas tranquilamente pueden hacerlo con una cartulina doble o un cartoncito si ustedes se pueden formar el arito esto es como base para hacer estos alfileteros vamos a necesitar una cola vinílica esta es de escolar un pedacito de cartón porque tenemos que unir la base, que ya vamos a empezar con esto. Tijera, obviamente, para recortar eso. Y voy a ir a buscar aquí, miren, algunas piedritas, botones, lo que ustedes tengan. Algunas lentejuelas, que es para decorar las flores y un poquito por fuera y darle un poquito un toque de brillo a nuestros alfileteros. Y hacerlos más paquetes. Bueno, voy a dejar esto por aquí. Otra cosa que vamos a necesitar es un poco de vellón para el relleno y algunos bollitos de papel para colocar dentro que no va a ser todo relleno, ¿sí? Vamos a dejar solo mitad y mitad. Las agujas, bueno, yo voy a tejer con mi aguja número 4 porque tengo dos grosores. Para utilizar doble el hilo finito también voy a utilizar esta número 4. O podemos utilizar un número 3 si el hilo es más finito, ¿sí? Bueno, yo tengo las dos para utilizarlas y el vellón que ya les dije. Bueno, ¿qué va a ser el primer paso? El primer paso para que se vaya secando es tomar un poco de cola. Esta es media siliconada y vamos a pegar esta base de cartón. Estos por lo general están de descarte en cuanto utilizamos estas cintas. Apoyamos y vamos pegando el segundo. Entonces, mientras lo tejemos, todo lo que sería la funda de estos cartoncitos, esto se va secando. Ahí lo dejamos que se vaya secando, se seca muy rápido. Y pasamos a la parte 
del forrado de estos cartoncitos. Bueno, yo tengo aquí varios colores y los voy a utilizar porque me gustaría combinarlo. ¿Ven? Tengo varios verdes. Acá me voy a traer otro un poquito oscuro. Este como es finito lo puedo utilizar doble si quiero. Y podemos comenzar para forrar el más grandecito, que sería este. ¿Bien? Vamos a hacer un anillo mágico, un nudo deslizado. Y lo vamos, acá hago una cadenita. Y dentro del anillo vamos a tejer puntitos bajos. Todo depende del aro que consigamos del tamaño del aro que consigamos si es mucho más grande bueno a este anillo le agregamos unos 10 puntos bajos para ir luego aumentando como este es, debe tener 8 o 10 centímetros de ancho con 6 puntos bajos para el anillo es suficiente entonces aquí tengo 3 completo con los 6 voy a tejer 3 más ¿no? ven que yo lo estoy utilizando doble a este hilo porque como es finito y voy a tejer con, con varios, tengo tres, ya tengo los seis. Entonces a este lo tejo doble. Ajusto el anillo ahí y cierro esta hilera con un punto corrido o un punto deslizado. Otro detalle que les voy a contar. Si ustedes prefieren tejer en espiral, que lo podemos hacer desde ahora si queremos, bueno, empezamos a tejer en espiral hasta llegar a cubrir la base del cartón. Y si no quieren tejer en espiral, vamos levantando hileras, como por ejemplo voy a hacer ahora. Aquí tengo, levanto con una cadenita y en el mismo punto bajo voy a tejer un aumento. Tejo dos. Ahí. Ahora me voy al lado y vuelvo a tejer otro aumento. Y así vamos a ir dando toda la vuelta tejiendo dos puntos por cada punto que me encuentro de base teníamos seis o sea que en total me voy a encontrar con 12 puntitos bajos ¿sí? bueno yo me quedo tejiendo porque esto es muy muy fácil y luego les cuento tengo los 12 puntos vuelvo a cerrar con un punto corrido y así voy a ir levantando las hileras si ustedes lo prefieren como les decía recién lo hacen en caracol o en espiral levanto un punto y voy a tejer un punto bajo en el próximo tejo dos en el que sigue solo uno y en el que sigue dos o sea que voy a tejer un punto bajo un aumento así hasta dar toda la vuelta un punto bajo y al lado un aumento Así toda la hilera hasta cerrarla. Bueno, cuando llego al final, vuelvo a cerrar esta hilera. Y una vez más, porque yo tengo que llegar a cubrir la base de ese aro de cartón. Levanto un punto, tejo uno más al lado y recién ahora tejo mi aumento. O sea que esta hilera se trata de dos puntos bajos separados y un aumento. Así toda la hilera. Fácil. Hasta ahora venimos. Si se dan cuenta, miren qué rápido y qué bonito va a quedar este tejido. Y súper, súper original. Un regalo espectacular. ¿Qué les parece? Bueno, hacemos así. Dos puntos bajos, un aumento. Me quedo tejiendo. Ya cerré esta hilera. Vuelvo a levantar. Bueno, así vamos a ir aumentando en esta por ejemplo voy a tejer tres puntos bajos un aumento toda la hilera tres puntos bajos un aumento en la que sigue si es que me hace falta yo les voy a mostrar miren que todavía tenemos que cubrir toda esta boca entonces voy a tejer esta y quizás dos más en la que sigue sería cuatro puntos bajos un aumento cuatro puntos bajos y así sucesivamente la próxima serían cinco puntos bajos entonces vamos aumentando de a un punto por hilera y mantenemos ese aumento hasta lograr cubrir la base de este cartoncito si ¿sí? yo me voy a quedar tejiendo porque esto es muy simple recuerden 
aumentan una hilera, bueno, aumentan un punto. Ahora me tocaría tejer tres puntos bajos. ¿Ven? Y el que sigue sería el aumento. Vuelvo a tejer los tres y luego el aumento. Así toda la hilera. En la próxima los cuatro y en la que sigue cinco y así sucesivamente hasta que ustedes logren poder cubrir la boca del cartoncito que tengan. ¿Sí? Me quedo tejiendo. Bueno, una vez que logramos, miren aquí, cubrir lo que es la base, vamos en principio a recortar este resto de cartón, súper fácil porque ya está sequito. Retiramos esto y ya que estamos sacamos también el pequeñín. Para el pequeñín es repetir exactamente lo mismo. Con la diferencia que este con 3, 4 vueltitas ya lo cubrimos porque es bien chiquitito. Pero la verdad que es divino. Una vez que tenemos esto cortadito ahí, nosotros logramos cubrir toda la base. Ahora vamos a tejer sin aumentos. Directamente vamos a tejer punto por punto. Yo voy a levantar y voy a comenzar a tejer puntos bajos directamente uno sobre cada punto que me encuentro porque yo ya logré llegar al límite de esa boca del cartoncito de ese aro que consigan y si ustedes lo prefieren y no tienen algún aro de cartón pueden utilizar alguna base algún envase de puede ser de, de shampoo de detergente porque como lo vamos a forrar con tejido no puede servir ustedes lo recortan y lo pueden utilizar también así no se quedan sin hacer este trabajo hermoso por no conseguir un aro de cartón pero bueno lo lindo es poder reciclar y utilizar también lo que tenemos en casa un envase de, de shampoo todo puede servir lo recortan a esta medida y luego lo forramos con este tejido y queda divino bueno todo alrededor en punto bajo y empezamos a levantar estas paredes sin aumento ¿eh? esto ya no se aumenta más bueno una vez que llego al final de mi vuelta también aquí yo por ejemplo lo voy a seguir cerrando en hilera por hilera pero si ustedes lo prefieren recuerden de poner un marcador que es el inicio de la hilera o el final de la hilera y aquí empiezan a tejer en espiral hasta lograr tener el alto del envase, el cartón, eh, lo que ustedes vayan a utilizar como base para este alfiletero. Yo voy a tejer dos hileras más y luego empiezo a combinar colores, ¿ven? Voy a tejer una o dos hileras más y luego le combino algún otro verdecito para que quede bonito esto. O sea que me voy a quedar tejiendo esto que es muy, muy fácil. Una hilera más en este color y comienzo a tejer con otros colores. Recuerden que lo vamos a hacer llegar hasta el borde. Si ustedes ven, miren, yo voy a estirar un poquito y esto ya empieza a tomar la forma del envase, del cartón, de lo que ustedes tengan, de mi molde. ¿Ven? Lo empezamos a envolver. Entonces, yo tejo una más con este color y luego empiezo a mezclarle los colores que a mí me guste y lo combinamos hasta llegar aquí. ¿Sí? Es muy, muy simple. Bueno. Me quedo tejiendo y luego les muestro. Bueno, quiero mostrarles algo porque siempre recordemos que tenemos gente que se está iniciando. Yo ya lo corté, pero les voy a mostrar igual cómo cambiamos el color. Yo puedo pasar mi aguja aquí y cerrarlo con un punto corrido ahí, porque como voy a cambiar de color, puedo cerrar esta hilera, una cadenita y lo cierro. O puedo tener esta opción de voy a tomar mi punto nuevo el color nuevo y ya directamente traigo el color nuevo ven ahí ajusto el anterior hago mi cadenita y comienzo a tejer puntos bajos me llevo estas dos colitas para ir envolviéndolas y ya comienzo a tejer puntos bajos con el nuevo color Podemos cambiar el color de las dos formas, ¿sí? No hay ningún problema. Podemos seguir tejiendo con este. Me llevo estas colitas, las envuelvo con el tejido, así evito luego tener que 
ir llevándolas y escondiéndolas más allá de que esto luego queda por dentro pero acá yo quería mostrarles cómo cambiaba el color podemos cerrar la hilera y comenzar con el color nuevo o directamente cerramos el punto con el color nuevo y seguimos tejiendo era un pequeño detalle más siempre para los principiantes que estos detalles realmente importan y bastante bueno sigo tejiendo de la misma forma voy a cambiar el color próximo como este tiene tres colores a este también le quiero poner tres colorcitos de la misma manera vamos a cambiar un nuevo color sí hasta llegar al borde ahora sí me quedo tejiendo hasta el final bueno miren cómo tiene que quedar ven hasta aquí hasta el borde ahora sí yo voy a hacer un nudito aquí yo ya corté hago el nudito tiro y ajusto así termino con esta hilera lo voy a retirar porque para decorarlo ¿ven? lo retiro Ahí. para decorarlo es mucho más fácil bordarlo desde sin que esté el cartoncito adentro ven si ustedes lo prefieren lo bordan si no le, si le quieren agregar o pegarle cositas en mostacillas o lentejuelas o, o una cadena ya hecha aparte y pegársela también lo pueden hacer pero yo voy a hacer así voy a hacer cadenitas para decorarlo como que son las ramitas empiezo más o menos desde la base engancho con mi aguja por dentro aquí y saco esta hebrita y voy a empezar a entrar por los puntos engancho de atrás la hebra y hago unas cadenitas y esto es muy muy libre ven voy subiendo y me voy corriendo un espacio puedo tejer varias para ir corriéndome varios espacios y luego decido bajar y así vamos decorando con cadenitas flojas vamos tirando más o menos hasta llegar al borde ven si ustedes no quieren hacerlo de esta manera entonces hacen una cadenita aparte y luego se la cosen o la pegan a mí me parece que queda muy bonito así ¿ven? es simplemente subir bajar hacer como una especie de onditas ven van subiendo bajando es como que es la guía para ponerle esos toquecitos de lentejuelas de piedritas de algún botón lo que ustedes quieran agregarle si le quieren hacer alguna pequeña flor también tejida puede ir pero como esto simula hacer la macetita entonces jugamos un poco con esta cadena como que tiene una ramita y nada más son pequeños detalles que hacen este trabajo tan tan bonito ven es esto simplemente ir bordándole con cadenitas y nuestra aguja de crochet hasta llegar al encuentro de este punto inicial si ¿sí? yo me quedo bordando con mi crochet y ya luego les muestro cómo cómo seguimos bueno aquí ya llegué al final voy a tirar un poquito corto y voy a entrar mi aguja de atrás hacia adelante en este primer punto miren ahí voy a buscar para enganchar este rulito y me llevo el rulito hacia adentro ahí. entonces recién aquí le voy a hacer un nudito así me queda el nudito aquí adentro una vez que ya le bordamos esta ramita ven cómo tiene que quedar es muy libre si quieren darle algún giro y se, y se animan a, a ponerle otras cositas obviamente va también entonces ahora yo voy a enhebrar una aguja con un hilo blanco verde ustedes se fijan para ir pegándole este juego de, de mostacillas y, y si ustedes no lo quieren coser lo pueden pegar yo por ejemplo cosí las mostacillas y las lentejuelas se las pegué con la misma silicona fría esta escolar y pega muy bien y quedan bárbaras algunas lentejuelas así como perdidas y lo único que le voy a coser son las mostacillas así como salpicadito en la ramita esta que hemos hecho recién voy a buscar mi aguja y ya empiezo a pegarle las mostacillas bueno acá 
yo tengo hilo blanco pero puede ser verde también si lo prefieren y eligen algún color de mostacilla que ustedes prefieran dos grupitos pueden hacer grupitos de dos grupitos de tres o sueltitas yo acá enhebré las tres y acá mismo voy a hacer un nudito ahí y las sostengo con una pequeña puntadita es una nada miren muy muy simple obviamente que la que sabe bordar y le quiere bordar algo bonito yo simplemente voy a, a unirlas con apenas unas puntaditas ven le voy a ir poniendo grupitos de a dos de a tres me llevo por dentro el hilo lo voy escondiendo por dentro acá por ejemplo puedo poner una solita ahí y luego lo vuelvo a llevar por dentro y así vamos a ir decorando me voy a ir un poquito más abajo en cada curvita más o menos y le vamos decorando con estas mostacillas luego lo que voy a hacer es entre medio cada tanto le perdemos alguna lentejuela como para darle un toque de brillito y listo es una pavadita esto es hacerlo es muy fácil si tienen niñas o niños que les guste trabajar con ustedes haciendo cosas bonitas también pueden compartir y, y dejarlos que ellos decoren es muy lindo compartir con los chicos y de paso le, les vamos enseñando que podemos hacer estas artesanías tan bonitas bueno son son puntaditas muy muy simples ahí y ya a medida que se van sujetando yo voy por dentro con el hilo me lo voy llevando y vamos poniendo piedritas cada tanto y vamos decorando así yo me voy a quedar haciendo esto que es muy simple y luego les muestro cómo seguimos para empezar a armar la flor acá tengo ya terminada la decoración de lo que sería la macetita y ahora vamos a dar una vuelta yo por ejemplo elegí darle una vuelta en verde si ustedes quieren ya comienzan a hacer porque vamos a hacer el centro pero primero a mí me gustó darle una vuelta en verde como para que la flor tenga una base en verde entonces simplemente vamos a tejer puntos bajos aquí empezamos a tejer una hilera de puntos bajos más bien abiertitas bueno así simplemente una vueltita de puntos bajos en verde como para darle una base a, a la flor esto es muy simple yo me quedo tejiendo una vez que le di toda la hilera en verde yo corté mi hebra hice un nudito que eso ya lo sabemos hacer vamos a empezar a hacer el centro de la flor los pétalos los dejamos para lo último a mí me gustó combinarle este centro que queda muy bonito entonces para esta flor lo que voy a hacer es combinar estos dos colores entonces voy a buscar en principio este que es un poquito más fuerte y vamos a volver a repetir esta hilera de puntos bajos ¿sí? acá tengo el primer punto bajo justo y sigo tejiendo un punto bajo por cada punto que me encuentro esto es solo para la primera hilera todavía no lo vamos a rellenar porque la idea es que vamos a ir cerrando de a poco esta boca entonces vamos a tejer primero esta hilera y luego sí empezamos a disminuir y antes de cerrarlo del todo vamos a rellenarlo ¿sí? pero bueno en principio vamos a tejer esto para ya incorporar el color del centro de la florcita solamente puntos bajos me quedo tejiendo una vez que doy toda la vuelta no corto la hebra porque la voy a seguir utilizando en las próximas hileras pero sí voy a cerrar este punto ya con el nuevo color incorporo el nuevo color dejo esta en suspenso ahí ajusto y voy a tejer mi primer punto bajo ahora este punto y el que sigue no lo voy a cerrar los voy a cerrar juntos no cierro este tomo la lazada del próximo y cierro los dos juntos tejo uno y tomo estos dos tomo la lazada de este y de este del que sigue 
y lo cierro junto y voy a tejer uno solito y así vamos a ir disminuyendo estos puntitos lo voy a hacer de nuevo esto ahí como tengo el cartoncito por dentro ahora cuesta por ahí un poquitito más pero se puede hacer bueno tejí uno ahora una disminución uno y dos y lo cierro junto así me voy a quedar tejiendo todo alrededor un punto solo una disminución y ya les muestro cómo seguimos bueno vamos a hacer exactamente lo mismo esta va a quedar en suspenso y voy a cerrar la hilera con el otro color con el que tejimos primero ahora si ustedes quieren tejer solo con un, un color el centro también va recuerden que a mí me gusta jugar con los colores entonces lo voy a ir combinando una hilera de cada color bueno tejo un punto bajo y otro punto bajo ahora hago la disminución en esta hilera van a ser dos puntos bajos ahí uno dos y viene la disminución pero antes de seguir yo porque les quería mostrar cómo viene en este momento la disminución voy a tirar un poquito esta colita queda este otro en suspenso y aquí adentro yo no lo voy a rellenar todo con vellón le voy a agregar papel o un yo creo que un papel cualquier papel sirve ven para que cuando nosotros pinchemos con las agujas no se nos vayan hasta el fondo porque después no, no las podemos recuperar y lo digo por experiencia propia siempre se me pierden adentro los alfileteros entonces ustedes le hacen unos bollitos de papel y ya lo mantienen aquí porque vamos a empezar a cerrar todavía no le voy a poner el vellón cuando cierre un poquito más recién ahí relleno con el vellón porque si no se me complicaría mucho ahora en este momento pero sí, ya agrego el papel para que luego no me cueste tanto. Y sigo disminuyendo como veníamos haciendo. Dos puntos bajos, una disminución. Así toda la hilera. Acá llegó el momento de cambiar nuevamente de color. Y ahora yo decidí que lo voy a tejer todo hasta el final con el más clarito. Entonces lo que voy a hacer es volver a traerme la hebra el color clarito ahí ajusto este primer color y ya lo saco con este ya no voy a tejer así que lo retiro si me lo voy a ir llevando con este nuevo color que tenemos aquí y vamos a, a repetir la misma disminución voy a hacer un punto bajo otro punto bajo y vuelvo a repetir esa disminución ahí y nuevamente un punto bajo otro más y hacemos la disminución cuando termine con esta hilera ahora sí ya le voy a agregar el vellón porque si no después me va a costar agregárselo ¿sí? Yo voy a dar toda esta vuelta, repetimos la misma disminución y luego sí lo relleno. Bueno, acá cerré esta hilera y ahora sí vamos a empezar a agregarle este vellón y hacerle el centro de la flor esta tan bonita que a nosotros nos sirve como alfiletero. Miren qué bonito. Tampoco lo vamos a llenar del todo porque tenemos que seguir cerrando, pero para que nos vaya acompañando, miren qué bonito ven cómo queda, parece un panel de, de abejitas bueno, yo voy a quedarme cerrando un poco más y después si, si nos hace falta un poquito más de relleno ya después con una abertura más pequeña lo, lo podemos hacer ahí está, vamos a cerrar un punto bajo y hago la disminución acá ya cambia y lo vamos a cerrar con más disminuciones un punto bajo una disminución ahí cuesta un poquito más porque tenemos toda la base de cartón eh, tenemos algo muy rígido por debajo pero se puede vieron cómo queda de bonito este trabajo así 
la disminución, el punto bajo, la disminución. Ahí. ¿Ven? De a poquito lo vamos cerrando. Siempre con paciencia. Recuerden que esto es un trabajo íntegramente hecho con mucho, mucho amor. Bueno, cierro mi hilera. Ahí. Me fijo, reviso, si puedo ir agregando un poquito más de relleno. Ahí. Y vuelvo a tejer otra hilera más. Ustedes van a ir viendo porque como los moldes van a ser todos distintos, ustedes no sé que, si conseguirán un, un arito de estos de cartón o un envase, entonces ustedes tienen que ir adaptando su tejido a la medida que se encuentren. ¿eh? Seguimos tejiendo igual, una disminución, un punto bajo, acá va el punto bajo, y acá vuelve una disminución y así seguimos hasta el final hasta cerrarlo acá vendría el punto bajo y acá le voy a hacer una disminución ya no entra mi dedo ahí entonces aquí yo me voy a frenar miren cómo va cerrando muy poquito y le sigo agregando un poquitito más hasta que yo vea que a mí me gusta cómo queda. Bueno. Y vamos a seguir cerrando. Acá como ya queda muy, muy poco espacio, lo que podemos hacer es puntos bajos. Miren. Hacemos uno. Otro aquí. Otro aquí. uno más y me voy a detener aquí miren hice uno dos tres puntos bajos y me voy a detener aquí porque acá voy a cortar esta hebra y voy a hacer el nudito Ahí. voy a enhebrar con una aguja lanera estas dos hebras Ahí. y voy a terminar de cerrar este orificio tan pequeño que quedó simplemente envolviendo los puntos así y ajustando ¿Ven? vamos punto por punto y vamos ajustando hasta terminar de cerrar este centro de la flor salimos hacia un costado emparejamos que tenga una buena terminación nos vamos llevando esta hebra por dentro aquí a un costado yo puedo hacer un nudito y me sigo llevando esta hebra para esconderla que vaya desapareciendo y que nuestro nudito obviamente no se desarme bueno miren qué simple ahí tiro un poco para cortar así se contrae se va hacia adentro el, el hilo y terminamos con lo que sería el centro de la flor miren qué bonito ven esto nos va a servir para pinchar nuestros alfilercitos y no se nos va a ir del todo hasta adentro porque hasta aquí llega el papel ¿eh? ahí toca y no perdemos las agujas sino se nos van hacia adentro bueno vamos a comenzar con el tema de los pétalos ¿eh? voy a buscar mi color una vez que ya tenemos esta base hecha vamos a empezar a tomar los puntos de tal manera que nos queden los espacios para hacer estas tres hileras de pétalos y vamos a hacer así todo nos va a tocar distinta cantidad de puntos entonces los vamos a acomodar y cómo les voy a decir que lo hacemos el primero aquí levanto una cadenita y tejo una media vareta tomándolo en relieve por detrás ahí y la cierro el segundo voy a entrar esta colita me la dejo para este lado así puedo ver dónde voy a tejer luego la vamos a esconder y vamos a tejer todo en media vareta tomo la asada y voy a cruzar de aquí adentro cruzo por este verde de aquí 
y paso por aquí arriba por el que sería el amarillo bueno porque estoy tomando el punto verde traigo la lazada y tejo la media vareta tomo lazada y vuelvo al lado ven me cruzo ahí con la aguja para poder sujetar este segundo punto ahí y tejo la media vareta ahora tomo lazada y este tercer punto lo voy a tejer en relieve aquí ven ahí tiro un poquito para mostrarles ¿Ven? si ustedes pueden ver acá está en relieve y estos dos los cruzamos para sujetarlos ¿sí? ahora me tocarían estos dos o sea que cada dos puntos de media vareta el tercero vendría a ser en relieve tomo la asada y paso la aguja traigo la hebra cierro la media vareta tomo la asada me voy al punto de al lado lo cruzo al verde para poder sujetar esta media vareta ahí ahora me toca el de relieve tomo la asada y este tercer punto lo tomo por detrás ahí tiro y les muestro ¿Ven? este está en relieve estos dos están cruzados este está en relieve y estos dos cruzados así vamos a ir dando toda la vuelta toda la vuelta si no nos coincide aquí que deberían caer los dos puntos comunes porque no sé ustedes el envase que tengan como para darle la cantidad de puntos que nos cubra ustedes no se hagan ningún problema porque pueden pinchar los dos puntos juntos esto es solamente la base para sostener todos los pétalos ¿sí? ustedes si no les llegase a coincidir bueno se hacen un espacio y hacen que aquí quepan esos dos puntitos que vendrían de esta vuelta porque el tercero es en relieve yo me voy a quedar dando toda la vueltita y a ver cómo nos calzan esta cantidad de puntos acá ya terminé con mis dos puntos que no son en relieve los dos puntos comunes y cierro la hilera con un punto corrido un punto deslizado y ahí tiro un poquito y les quiero mostrar algo para hacer los pétalos yo lo voy a girar y voy a trabajar desde aquí arriba para que el tejido me quede del lado del derecho de este lado las, varet las varetitas y las medias varetas que lleva cada pétalo yo las miro de frente y me gusta como quedan de esta forma entonces vamos a empezar desde este lado y ahora vamos a tejer así cruzo mi hilo porque voy a comenzar aquí en este mismo punto que es el relieve donde yo cerré el último voy a tejer un punto bajo ahí voy a levantar una dos tres tengo las cinco cadenitas levanto una más y aquí en la cadenita que sigue tejo un punto bajo en la próxima otro punto bajo en la que sigue vamos a tejer una media vareta y vamos subiendo de a poquito y en estas últimas dos tejemos una vareta en cada una entonces formamos este piquito este pétalo que termina en punta como si fuese una margarita o un girasol miren qué bonito que queda ahora vamos a saltar dos puntos de base y en el tercero tejo un punto bajo ahí tiro un poquito para mostrarles miren cómo les tiene que quedar acá queda el punto bajo el pétalo salto 2 y el punto bajo una vez que tejí el punto bajo vuelvo a levantar 5 cadenas tengo 2 3 4 5 una más para dar la altura y en el que sigue tejo mi primer punto bajo al lado tejo el otro punto bajo luego viene la media vareta y terminamos con las dos varetas una y la segunda 
saltamos dos puntos de base en el tercero, tejo un punto bajo. Así vamos a ir dando toda la vuelta. Ahora viene de nuevo las cadenitas, el pétalo, saltamos dos en el tercero, sujetamos el punto que sigue. Me voy a quedar tejiendo toda la hilera y luego les muestro cómo hacemos las otras dos hileras de pétalos. Porque esto es simplemente repetir. Acá llegué a mi último pétalo, quedan estos dos libres y el punto bajo. Bueno, en el punto bajo voy a pasarlo y lo voy a cerrar con un punto corrido. Pincho sobre el punto bajo. Ahí. Una vez que cerré la hilera, ¿ven? Miren qué bonito que va quedando. Este mismo punto vamos a saltar. A estos dos, ven estos dos que nos quedan internos, bueno, vamos a saltar directamente a este punto, aquí, y vamos a tejer aquí el punto bajo, miren, ahí, tejo mi punto bajo y comienzo a tejer el primer pétalo de la segunda hilera de pétalos. Entonces hago 3, 4, 5, 1 para levantar. Tejemos los dos puntos bajos. El pétalo es exactamente igual que el que hicimos en la hilera anterior. Solo que lo estamos tejiendo en una segunda hilera de pétalos. Acá viene la media vareta. Y las dos varetas. Tejo una. Y ahí tejo la otra. Una vez que terminé mi pétalo... Vamos a repetir exactamente el mismo espacio que hicimos con los de abajo. Si recuerdan, tenemos dos puntos libres y luego venía el punto bajo. ¿Ven? Acá, en este caso, los puntos libres van a quedar intercalados con los pétalos. Entonces, nos va a quedar un punto libre de este pétalo anterior y el punto bajo. Entonces, ¿qué vamos a contar nosotros? Vamos a contar estos dos espacios inmediatos al punto bajo que sostiene este pétalo. Entonces, cuento este espacio libre que me quedó del pétalo anterior, más este espacio que tenemos el punto bajo. Recién aquí voy a sujetar este pétalo con un punto bajo, ahí. Luego, para el segundo pétalo, me va a quedar este espacio libre, y este espacio donde tiene el punto bajo. Entonces el segundo pétalo yo lo tendría que estar ajustando o cerrando aquí con un punto bajo. Pero bueno, vamos a cerrar este primero. Les muestro y después ya es repetir exactamente lo mismo. Salto este, salto este, ya estoy saltando los dos. Entonces lo voy a tejer en este. Estos quedan por debajo. Tejo mi punto bajo y vuelvo a levantar esas cinco cadenitas para rellenar con mi pétalo. Levanto el sexto para dar altura y vuelvo a formar ese pétalo. Bueno, miren, acá yo ya tengo mi segundo pétalo y vamos a repetir exactamente lo mismo. Vamos a saltar esos dos espacios. Tengo aquí uno. Y aquí el otro. Estos dos, recién en el tercero, voy a sujetar mi pétalo. Con un punto bajo. Se hace exactamente lo mismo. Tiro un poquito y les muestro. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va quedando la segunda hilera de pétalos. Y nos quedan intercalados, porque nos corrimos solamente un espacio. Un espacio de un punto. Acá vamos a repetir lo mismo. Desde acá inicia el pétalo, saltamos estos dos espacios y en el tercero lo sujetamos. Y así vamos a ir repitiendo pétalo por pétalo. Saltamos estos dos espacios, en el tercero lo sujetamos. Yo me voy a quedar tejiendo toda esta hilera de pétalos y ya se nos está terminando este trabajo. Bueno, acá ya termino con mi último punto. Y lo voy a cerrar en este mismo punto bajo de inicio. Ahí. Lo cierro. Ah, lo estaba cerrando con un punto corrido, así que lo voy a cerrar igual. Ahí. Un punto corrido. Bueno. 
Ahora para la tercera hilera vamos a hacer exactamente lo mismo. Y si ustedes recuerdan, aquí nos va a quedar solamente un punto libre. Porque en este ya lo tenemos ocupado con el punto bajo anterior. Este está ocupado con el punto bajo de esta última hilera que hicimos. Entonces nos queda este punto libre y este punto libre. En estos dos vamos a pinchar la base de cada pétalo. O sea que seguimos saltando los dos del centro. ¿Sí? Entonces me voy desde aquí, salto hasta este punto libre que me quedó y aquí inicia la tercera hilera. Acá voy a tejer un punto bajo, tejo mis cadenitas para hacer el primer, el primer pétalo, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y tejo mi pétalo. Una vez que tengo mi pétalo ya salto directamente si contamos aquí, uno, dos espacios, al otro espacio que me queda único, que me queda libre. Y así vamos a ir saltando pétalo por pétalo y terminamos con esta tercera hilera. ¿Sí? Se reinicia y seguimos. Una vez que tenemos el pétalo, saltamos estos dos próximos y aquí, que ven, que queda justo libre, acá lo sujetamos. Luego saltamos estos dos y acá sujetamos el otro. Así nos vamos a quedar dando toda la vueltita y ya terminamos esta maravilla, esta belleza. Me quedo tejiendo mis pétalos y ya les muestro. Llegué a mi último punto, lo cierro con un punto corrido, a mi último pétalo, perdón. Lo cierro con un punto corrido, aquí una cadenita, tiramos, ajustamos. Y acá nos encontramos con tres hileras de pétalos. ¿Qué nos queda? Enhebrar estas dos hebras con una aguja lanera y llevarlas para aquí adentro y la vamos a ir escondiendo. ¿sí? Bueno, me voy a quedar enhebrando en una de estas agujitas. Ahí. Y lo vamos a ir escondiendo por aquí adentro. Y llevamos esta hebra para perderla, ¿sí? Hacemos lo mismo con la otra. Bueno, una vez que terminamos con la flor, para terminar de darle su formita, yo voy a enhebrar tres colores, o si ustedes lo prefieren uno, pero como utilicé estos tres verdes, voy a enhebrar estos tres en una aguja. Y voy a calcular que de toda la vuelta... Y que me quede un largo aproximado como para hacer un doble nudo y un moñito, como está aquí. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a... Vamos a empezar a pasar una bastilla todo alrededor para juntar lo que sería la copita de esta florcita. Y nos queda mucho más armada y queda bonita. Luego como damos los pétalos. Y ya les muestro cómo lo hacemos. Bueno, una vez que tengo enhebrada mi hebra bien larguita, como para que dé toda la vuelta y podamos hacer un, un nudito y un moño, vamos a tomar un punto sí, dos no, o uno sí y uno no, ustedes van a decidir, y vamos a pasar una bastillita todo alrededor para luego atar y sujetar esta florcita y van a ver que le queda otro efecto mucho más lindo ¿sí? esto es muy fácil así una o dos y van saltando hasta dar toda la vuelta bueno una vez que dan toda la vuelta ahí voy a sacar mi aguja emparejo estas dos hebritas ahí, y ajustamos ajustamos vamos a hacer un nudito primero Y empezamos a ajustar. Entonces la florcita toma como mejor cuerpo. ¿Ven? Ajustamos ahí. Le hacemos un doble nudo para que esto no afloje. Ahí. Y miren qué bonita cómo cambia. Ya le acomodamos los petalitos tan lindos. Así como muy sueltos. Que quedan más lindos aún. Quedan como más natural. Y acá un simple moñito. Le hacemos un moñito. Si ustedes lo prefieren y quieren hacerlo con alguna cinta de ras o, o un cordón hecho con cadenitas, también lo pueden hacer. Si quieren le pueden dar unas puntaditas o una gotita de pegamento. 
y miren qué preciosura para disfrutar algo tan bonito como un alfiletero miren qué bonito súper original quieren hacer un regalo especial bueno aquí tenemos esta belleza y como opción si ustedes quieren pueden hacer el pequeñito que es repetir exactamente lo mismo forramos decoramos ponemos un bollito de papel y luego el, el vellón cerramos de la misma manera solo que aquí nos vamos a encontrar con muy poquitos puntos vamos a cerrar de la misma manera primero una vueltita en verde como para darle la base para la flor y luego cerramos esta parte y les voy a mostrar que es muy muy pequeño esto tiene apenas tres hileras toda una hilera en punto bajo hacemos la misma disminución que hicimos aquí 2 1 2 1 y luego volvemos a repetir la disminución son tres hileras nada más yo les voy a mostrar cómo hacer los pétalos pero los pétalos son simplemente abanicos pero les muestro un toquecito cómo hacemos los pétalos y ya tenemos el otro que es más pequeñito que es muy muy fácil y muy bonito también miren qué belleza bueno una vez que cerramos que ya les comenté que cerramos de la misma manera que en el grande nada más que este lleva solamente tres hileritas lo cosemos y cerramos bien el puntito central luego vamos a tejer toda una hilera de puntos bajos y como yo quiero hacerle cinco pétalos en mi caso entonces voy a tejer 20 puntos alrededor si es necesario le aumentamos pero logramos tener nuestros 20 puntos para poder formar estos cinco pétalos ¿ven? si ustedes quieren hacer más cantidad bueno van a tener que agregar pero con cinco pétalos me parece que se hace una flor muy muy bonita y vamos a hacer así tejemos un punto bajo primero cadenita y aquí yo le hago un punto bajo Ahí. y ahora vamos a saltar este primer punto y en el segundo tejemos un abanico de 5 o 6 varetas depende el hilo o el material que ustedes estén utilizando le van a dar esa cantidad que necesite cada pétalo como para que tome una forma bonita pero como yo no sé el grosor que cada uno va a utilizar entonces nosotros calculamos más o menos entre 5 6 y si es más finito 7 7 varetas yo aquí tengo 6 voy a saltar el, el punto inmediato y en el que sigue cierro este pétalo con otra vez un puntito bajo y así voy a ir haciendo pétalo por pétalo salto el que viene y en el que sigue vuelvo a tejer mis seis varetas iba a tejer cinco pero como este hilo no es tan grueso directamente le agregué una más con seis varetas va a quedar muy bonito también ¿Ven? aquí tengo cinco una más salto el punto que sigue y en el próximo lo cierro con un punto bajo bueno así yo le voy a ir tejiendo mis cinco pétalos miren qué bonito que queda cuando lo termino ya les muestro y estamos terminando ya con estos dos alfileteros tan lindos acá termino con mi último pétalo y simplemente cierro en el punto bajo con un punto corrido una cadenita yo ya corté mi hilo tiro ajusto y nos va a quedar así ¿Qué vamos a hacer ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el grande vamos a enhebrar una aguja con un hilo del color que nos guste y lo le pasamos una bastilla lo ajustamos y le hacemos un moñito entonces nos va a quedar una preciosa flor como hicimos aquí con este que yo lo decoré con una lentejuela pero hacemos lo mismo ven le pasamos una bastillita, un moñito, lo decoramos y terminamos estos alfileteros realmente preciosos, muy bonitos, muy vistosos, súper, súper decorativos y bueno, ideal para regalar, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado, eh, a mí me encantó, son piezas que hago siempre, estas hace muchos años que las hago y regalo y se han vendido muy bien en su momento, lo decoramos con un poquito de, de piedritas si lo desean son regalos especiales espero que les haya gustado que disfruten tejerlo y no se olviden de que esto como una salida laboral es muy importante son cosas muy originales y bellas 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 
Les dejo un beso enorme, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Les dejo mi cariño y nos estamos viendo en un próximo video.